யோவான் அதிகாரம் இரண்டு மூன்றாம் நாளிலே கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே ஒரு கல்யாணம் நடந்தது இயேசுவின் தாயும் அங்கே இருந்தால் இயேசுவும் அவருடைய சீஷரும் அந்த கல்யாணத்துக்கு அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் திராட்சரச குறைவு பட்ட போது இயேசுவின் தாய் அவரை நோக்கி அவர்களுக்கு திராட்சரசம் இல்லை என்றால் அதற்கு இயேசு ஸ்திரீயே எனக்கும் உனக்கும் என்ன என் வேலை இன்னும் வரவில்லை என்றார் அவருடைய தாய் வேலைக்காரரை நோக்கி அவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறாரோ அதன்படி செய்யுங்கள் என்றால் யூதர்கள் தங்களை சுத்திகரிக்கும் முறைமையின் படியே ஒவ்வொன்று இரண்டு மூன்று குடம் தண்ணீர் கொள்ளத்தக்க ஆறு கற்சாடிகள் அங்கே வைத்திருந்தது ஏசு வேலைக்காரரை நோக்கி ஜாடிகளிலே தண்ணீர் நிரப்புங்கள் என்றார் அவர்கள் அவைகளை நிறைய நிரப்பினார்கள் அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் இப்பொழுது மொண்டு பந்தி விசாரிப்பு காரணத்தில் கொண்டு போங்கள் என்றார் அவர்கள் கொண்டு போனார்கள் அந்த திராட்சரசம் எங்கே இருந்து வந்ததென்று தண்ணீரை மொண்ட வேலைக்காரருக்கு தெரிந்ததே அன்றி பந்தி விசாரிப்பு காரனுக்கு தெரியாததினால் அவன் திராட்சரசமாய் மாறின தண்ணீரை ருசி பார்த்த போது மனவாளனை அழைத்து எந்த மனுஷனும் முன்பு நல்ல திராட்சரசத்தை கொடுத்து ஜனங்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு ருசி குறைந்ததை கொடுப்பான் நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்திருந்தீரே என்றான் இவ்விதமாக ஈசு இந்த முதலாம் அற்புதத்தை கலிலேயாவில் உள்ள கானா ஊரிலே செய்து தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் அதன் பின்பு அவரும் அவருடைய தாயாரும் அவருடைய சகோதரரும் அவருடைய சீஷரும் கப்பர் நகூமுக்கு போய் அங்கே சில நாள் தங்கினார்கள் பின்பு யூதருடைய பஸ்கா பண்டிகை சமீபமாயிருந்தது அப்பொழுது இயேசு எருசலேமுக்கு போய் தேவாலயத்திலே ஆடு மாடுகள் புறாக்களாகிய இவைகளை விற்கிறவர்களையும் காசுக்காரர் உட்கார்ந்திருக்கிறதையும் கண்டு கயிற்றினால் ஒரு சவுக்கை உண்டு பண்ணி அவர்கள் யாவரையும் ஆடு மாடுகளையும் தேவாலயத்துக்கு புறம்பே துரத்திவிட்டு காசுக்காரருடைய காசுகளை கொட்டி பலகைகளை கவிழ்த்து போட்டு புறாவிற்கிறவர்களை நோக்கி இவைகளை இவ்விடத்திலிருந்து எடுத்து கொண்டு போங்கள் என் பிதாவின் வீட்டை வியாபார வீடாக்காதிருங்கள் என்றார் அப்பொழுது அவருடைய வீட்டை குறித்து உண்டான பக்தி வைராக்கியம் என்னை பட்சித்தது என்று எழுதியிருக்கிறதை அவருடைய சீஷர்கள் நினைவு கூர்ந்தார்கள் அப்பொழுது யூதர்கள் அவரை நோக்கி நீர் இவைகளை செய்கிறீரே இதற்கு என்ன அடையாளத்தை எங்களுக்கு காண்பிக்கிறீர் என்று கேட்டார்கள் ஏசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள் மூன்று நாளைக்குள்ளே இதை எழுப்புவேன் என்றார் அப்பொழுது யூதர்கள் இந்த ஆலயத்தை கட்ட நாற்பத்தாறு வருஷம் சென்றதே நீர் இதை மூன்று நாளைக்குள்ளே எழுப்புவீரோ என்றார்கள் அவரோ தம்முடைய சரீரமாகிய ஆலயத்தை குறித்து பேசினார் அவர் இப்படி சொன்னதை அவர் மறைத்தோரில் இருந்து எழுந்த பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் நினைவு கூர்ந்து வேத வாக்கியத்தையும் இயேசு சொன்ன வசனத்தையும் விசுவாசித்தார்கள் பஸ்கா பண்டிகையிலே அவர் எரிசலேமில் இருக்கையில் அவர் செய்த அற்புதங்களை அநேகர் கண்டு அவருடைய நாமத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள் அப்படி இருந்தும் இயேசு எல்லாரையும் அறிந்திருந்தபடியால் அவர்களை நம்பி இணங்கவில்லை மனுஷர் உள்ளத்தில் இருப்பதை அவர் அறிந்திருந்தபடியால் மனுஷரை குறித்து ஒருவரும் அவருக்கு சாட்சி கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கவில்லை